ഹായ് എവരി വൺ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ഇത് ആൽഫിയ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ദുബായിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട് പുക്കാട്ടുപടിയിലാണ് ഒരു ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റ് ലാൻഡിലാണ് നമ്മൾ വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് വീടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വീട് നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ എലിവേഷനിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കുറേ റൂംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തൂണുകളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് തൂണുകൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഡോമും ഒരു സിമെൻറ്റ് ഡോമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റോട്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തൂണുകളിൽ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നും അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ഒരു ഒരു മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ബോർഡേഴ്സും അതിൻ്റെ ബീഡിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ കളറും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂഫിൽ നമ്മൾ ഷെങ്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് വെതർ പ്രൂഫ് ആണ് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എലിവേഷനെയും കുറേ നമുക്കത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എലിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ശൈലിയും അറബിക് ശൈലിയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം വീടിൻ്റെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെയും ഡിസൈൻ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റും ഒരു ചെറിയ വിക്കറ്റ് ഗേറ്റുമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റോളം വരുന്ന പ്ലോട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള വാളുകളും വലിയ പില്ലറുകളും റൂഫിൽ വലിയ ഡൂമുകളുമൊക്കെ ചേർന്ന മനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതി നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ കണ്ട് കണ്ട് പഴകിയ ഒരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ വേണം ഒരു ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ വേണം നമ്മളത് നോക്കിയാണ് നമ്മളൊരു മെഡിറ്ററേനിയൻ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിലേക്ക് എത്തിയത് അത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റും റൗണ്ടും ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈലിലാണ് കൂടുതലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളർ തീമും എല്ലാം അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ മുറ്റം മുഴുവൻ പേവിങ് ടൈലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുറ്റത്ത് അധികം വലിയ ഒരു ഗാർഡൻ ഒന്നും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടില്ല വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തല്ലാതെ സൈഡിൽ പുറകു വശത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാർ പോർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ എലിവേഷനിലെ ആ ഒരു വളഞ്ഞ ഷെയ്പ്പിന് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡുകളും ബീഡിങ് വർക്കുകളും എല്ലാം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലുള്ള വോളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിൻഡോസുകളുടെയും ഡിസൈൻ വിൻഡോസുകളെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആർച്ച് ഡിസൈനാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കർവിഡ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂംസ് എല്ലാം കർവിഡാണ് അതിൻ്റെ വിൻഡോസും എല്ലാം കർവിഡാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർവിഡ് വിൻ വിൻഡോസാണ് കർവിഡ് വിൻഡോസിനാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ഓവർ ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്തൊരു ഗ്രേ ഗ്രിൽ ഡിസൈനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് മിനിമം സേഫ്റ്റി അതിനകത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഹൈലൈറ്റാണ് ശരിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ റൂഫിന് മുകളിലെ വലിയ ഡൂമും വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഉരുളൻ പില്ലറുകളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ആന ചന്തമാണ് ഈ വീടിന് പകർന്നു നൽകുന്നത് ഡോം ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യു എയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസാണ് അതെല്ലാ വീടിൻ്റെയും ഒരു 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 ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ആ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട്
അപ്പോൾ നമുക്കത് മാക്സിമം നമുക്ക് വീടിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ റൂഫിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഷ്രിങ്കിൾസും മോഡേൺ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലിവേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് എലിവേഷൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എലിവേഷൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹൈലൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ വലിയ ഉരുളൻ പില്ലറുകൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലായി ഒരു ബാൽക്കണിക്കും സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് നിന്ന് സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പടിക്കെട്ടുകൾക്കും വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ ശൈലി തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ എലിവേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻ പില്ലറും അതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ ഓപ്പൺ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റൗട്ടുമാണുള്ളത് ഈ സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എലിവേഷനിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഓപ്പൺ ബാൽക്കണിയും ഉള്ളത് ഈ സിറ്റൗട്ടിനെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത് ഈ വോളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഡിസൈൻ വർക്കുകളാണ് ആർച്ച് ഡിസൈന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോർഡർ ഡിസൈനുകളെല്ലാം ഈ വോളിൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് കാണാം മുറ്റത്ത് നിന്ന് പടിക്കെട്ടുകൾ കയറി സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലൊടുക്കുന്നത് ദ ഈ ഒരു വലിയ ഡോറാണ് ഒരു വിൻഡോ കം ഡോർ മോഡലിലാണ് ഈ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മെയിൻ ഡോറിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് കുറേ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മെഡിറ്ററേനിയൻ സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തടിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളതിനൊരു സ്റ്റീൽ ഡോറാണ് നമ്മളിതിന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അതിനൊരു ഗുണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വൈസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാണ് കമ്പയർ ടു വുഡ് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടും പ്ലസ് നമുക്ക് അകത്തിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതൊരു ഇത് ലൈറ്റ് കട്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എലിവേഷനിലെ വിൻഡോസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു ആർച്ച് ഡിസൈൻ ഇവിടെ ഈ മെയിൻ ഡോറിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വാതിലിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് സ്റ്റീലിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധാരാളം ഡിസൈൻ വർക്കുകളെല്ലാം നൽകി വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയാണ് ഈ മുൻ വാതിലിൻ്റെ ക്രമീകരണം സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള തടിയുടെ മുൻ വാതിലുകളിൽ നിന്ന് മാറി മോഡേൺ രീതിക്കനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റീലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വാതിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീടിൻ്റെ പുറം കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു പ്ലീസ് വെൽക്കം ിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടായി റൗണ്ട് റൂമിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഈ ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂമാണ് സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമൽ ലിവിംഗിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് ഈ 
ഈ റൂമിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫുൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് മാക്സിമം ഗസ്റ്റുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സോഫ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിൻ്റെ സീലിംഗ് നമ്മൾ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഗോൾഡൻ ടെക്സ്റ്റേർഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓരോ വിൻഡോസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിസൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാൾ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂം ഇവിടെയുള്ള നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർമൽ ഗസ്റ്റുകളെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയയും മുഗൾ നിലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെയർ കേസും ഡൈനിങ് ഏരിയയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഈ സെൻട്രൽ ഹാളിലേക്കാണ് മെയിൻ ഡോറ് കടന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി മോളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വഴിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഡബിൾ ഹൈറ്റും വിത്ത് ചാനലിയേഴ്സ് ആണ് ഷാനലിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു തുറന്ന ഒരു വലിയൊരു ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും അറബിക് ശൈലിയിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ സംവിധാനങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സുകളുടെ വർണ്ണ വെളിച്ചങ്ങൾ മുകളിലെ ഡൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കൊട്ടാര തളത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുക വീടിൻ്റെ എലിവേഷനിലെ ആ ഒരു വലിയ വലിപ്പം വീടിനകത്തും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാർ ഈ ഒരു ഹോൾ ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻട്രലായി ഒരു ബ്രിഡ്ജും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഈ ഹാളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിൻഡോസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വിൻഡോസുകളായാലും മുഗൾ നിലയിൽ അവിടെ ഇവിടെയായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിൻഡോസുകളായാലും ധാരാളം നാച്ചുറൽ ലൈറ്റാണ് ഈ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മജ്ലീസ് കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഇരിപ്പിട സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഈ സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സംഘൻ സീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംഘൻ സീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടിട്ട് വളരെയധികം ഉള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് പുറകിലുള്ള ഈ ഒരു സോഫ സ്പേസും സംഘൻ സീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ടി വി കാണാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല് സ്റ്റെപ്പോളം താഴ്ത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഘൻ സീറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാല് മീറ്ററോളം ഡയമീറ്ററാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ പലർക്കും ഇതൊരു സംഘൻ സീറ്റിംഗ് ആണെന്നോ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പലരും ഇതൊരു പൂളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഫൈനൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് മൺ 
മനോഹരമായ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി റൂഫ് വരെ വോളിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടി വി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ താഴെയുള്ള സൺഗൺ സീറ്റിംഗ് കൂടാതെ ഇവിടെ സൈഡിലായി ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയ കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടും സ്പേസ് കളയാതെ മാക്സിമം സ്പേസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒട്ടും ഓവർ ക്രൗഡായി നമുക്ക് അതൊരു സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വീട്ടിന് ആക്ച്വലി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് സ്പേസ് ടോട്ടൽ സ്പേസ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഹോൾ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കണം മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബെഡ്റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏരിയ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു കോമൺ ഏരിയ എല്ലാവരും കൂടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ അത് അത്രയും ഏറ്റവും വലുതാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒരു എട്ട് ചെയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഹൈറ്റിലെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 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 ഡോമാണ് കാണുന്നത് അതിന് ഒരു ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഡൈനിങ് സ്പേസിനോട് തൊട്ട് പുറകിലായി ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു പാറ്റിയോ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഡോറാണ് പാറ്റിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഡോറിൻ്റെ സംവിധാനം അത് തുറക്കുന്നത് ഒരു കോട്ടിയാടിലേക്കാണ് ആ കോട്ടിയാടിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഒരു ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഒരു പൂള് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ വാളിൽ ഒരു ക്ലാഡിങ് ടൈലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും സൺലൈറ്റ് വരെ അകത്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അത് തുറന്ന ഫീലാണ് നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ബാബിക്യൂ ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യാം ഡൈനിങ് സ്പേസിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ കോൺസെപ്റ്റിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കോമൺ വാഷ് ഏരിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂഫ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ മിററാണ് ഈ കോമൺ വാഷ് ഏരിയയുടെ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മുടെ കിച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കിച്ചൺ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കിച്ചണിൽ പാരൻസിന് വന്നാലും അഥവാ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ഒരു സോഫയും കോഫി ടേബിളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും കൂടുതൽ സമയവും എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ സോഫയിലുള്ള ഒരു ടൈം കൂടാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാൻട്രി സ്പേസ് ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫാമിലി ടൈമിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം സർപ്രൈസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോർ റൂം കം യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ഇത് ഹിഡൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് മിക്സി ചോപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്ക
കിച്ചണിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഹിഡൻ ടേബിൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബിൽട്ടിനായിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അറബിക് ശൈലിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കമാനത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പാസേജിലൂടെയും നമുക്കിവിടുത്തെ കിച്ചൺ സ്പേസിലേക്ക് ചെന്നെത്താം ഈ പാസേജിലൂടെ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും കിച്ചണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഈ പാസേജിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് റൂമും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രയർ അതുപോലെ നമ്മൾ അയൺ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടാണ്ട് ഒരു സാധാരണ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അലക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു അലക്കുകളും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺഡ്രി റൂമിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഗേൾസിനാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ ലിവിംഗ് റൂമിലുള്ള മെയിൻ സ്റ്റെയർ കേസ് കൂടാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താഴത്തെ നിലയിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണുള്ളത് ഒരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമും പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ബെഡ്റൂമും ഈ പാസേജിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഡോറ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എലിവേഷനിൽ കണ്ട ആ ഒരു ആർച്ച് വിൻഡോ എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ബെഡ്റൂം സ്പേസിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ തീമിലാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സംവിധാനം ഇവിടുത്തെ ഈ ഇൻറ്റീരിയർ സംവിധാനങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അകത്തള ഭംഗി കൂട്ടുവാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറകിലെല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാർ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ബോട്ടം സ്പേസിനെയും ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിസ്കാര മുറിയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡോറിലൂടെയാണ് ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവേണ്ടത് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കറുഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെയർ കേസാണ് സ്റ്റെയർ കേസാണ് ശരിക്കും ഈ ഹോളിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അത് ഏറ്റവും ഒട്ടും സ്പേസ് കളയാതെ ഏറ്റവും ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ കറുഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരെയും നമ്മൾ ആ സെയിം ഡിസൈനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കണ്ടുവരാത്ത രീതിയിൽ അയൺ റോഡ് വളച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിലാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വൈസും മെയിൻ്റനൻസ് വൈസും നമുക്ക് ബെനഫിറ്റാണ് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ വോളിലും മനോഹരമായ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നമ്മൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലായിട്ട് വിൻഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എലമെൻറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഹൈലൈറ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേ വിൻഡോസും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഷാൻഡിലേതിൻ്റെ ഭംഗി നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഡോമിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ലൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ബ്യൂട്ടി നമ്മളത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും
സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലെത്തുമ്പോഴാണ് മുഗൾ നിലയിലെ ഡൂമിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ശരിക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഡോം ഈ ഗ്ലാസ് ഡോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാസ് പീസസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേണിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുന്ന അപ്പർ സ്പേസ് ആണിത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കണ്ട ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ഹാൻഡ് റെയിൽസ് തന്നെയാണ് ഫുൾ ഇവിടെ ഒരു അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ മീറ്റേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ സ്പേസിൽ മുഴുവനായിട്ട് ആ സെയിം തീം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഗൾ നിലയിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മകൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടുവരാം സ്പേഷ്യസ് ആയി തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതെൻ്റെ റൂമാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു പേർപ്പിൾ ലാവൻഡർ കളർ തീം ആയിരുന്നു റൂം വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് പിങ്ക് വാൾ പേപ്പർ കിട്ടി പിങ്ക് കർട്ടൻസ് ബെഡ് ഷീറ്റ്സ് എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളും പിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനിൽ കണ്ട ആ ഓപ്പൺ ബാൽക്കണിയാണിത് അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സെയിം സ്റ്റൈൽ ഡോറാണിത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും ആ താഴത്ത് കണ്ട ഡോറിൻ്റെ സെയിം ഡിസൈനാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഡോറിൻ്റെ അപ്പർ ഫ്ലോറിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം സിനിമ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടറും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ഫ്ലോറിലെ ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ താഴെ പാസേജിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി കയറി എത്തുന്നത് വളരെ ഈസിയായി കിച്ചണിലേക്കും പാസേജിലും എല്ലാം പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ആണ് മറ്റേ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എൻഡിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് റൂമിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റെയർ കേസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്